Salut à tous et bienvenue pour cette première vidéo d'une série consacrée aux trucs chiants au Japon, notamment quand on voyage. Dans chaque vidéo, je vous expliquerai certains points négatifs et je vous donnerai aussi des conseils pour que votre voyage se passe le mieux possible. Parce que vous allez voir que mine de rien, il y a quand même pas mal de choses importantes à savoir avant de venir ici pour éviter que ça vous gâche le plaisir une fois sur place. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de 4 points négatifs par rapport au train. Alors, ça vous étonnera peut-être, puisque j'ai plutôt l'habitude dans mes vidéos d'en dire du bien. C'est vrai que je les trouve généralement très calmes, propres et à l'heure. Et je ne reviendrai pas du tout là-dessus, hein. c'est toujours la vérité et ce que je pense. Mais je dois bien reconnaître que tout n'est pas rose et que ça peut parfois être un calvaire de prendre le train ici. Le premier point négatif ne sera pas du tout une révélation pour la plupart d'entre vous, mais c'est le coût des déplacements en train. Et c'est pas prêt de s'arranger, au contraire, vous allez voir. Parce que oui, il y a des tonnes de Shinkansen ponctuels, les trains locaux sont super propres et pratiques, mais il n'y a pas de miracle. Hein. Tout ça a un coût. Et on s'en rend particulièrement compte quand on vient ici en vacances et qu'on passe son temps à se déplacer en train. Si c'est aussi cher en ville, vous le savez déjà sûrement, c'est parce que contrairement à ce qui se passe en France, le coût d'un trajet en train dépend de la distance. Donc plus vous allez loin, plus vous payez. Pour les bus, c'est souvent la même chose. Et d'ailleurs, il faut poser sa Suica ou sa Pasmo en montant dans le bus, mais aussi en descendant. Mais il y a aussi des bus parfois avec un tarif fixe. Donc ça, ça dépend vraiment des villes et des compagnies. Pour en revenir au train et au Shinkansen, heureusement, en étant touriste, il y a moyen de faire de belles économies. Vous avez bien entendu le fameux JR Pass national, mais attention, une très mauvaise nouvelle à son sujet, puisqu'à partir d'octobre 2023, on n'a pas encore la date précise, son prix va exploser avec une augmentation de plus de 65%. En gros, pour une semaine, ça va passer de 200 euros actuellement à 330 euros, de 310 à 530 euros pour deux semaines, et pour trois semaines, il faudra débourser 670 euros au lieu de 400. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va bien piquer. Alors, il y aura quand même une petite contrepartie. Après cette hausse de prix, on pourra prendre avec le JR Pass même les Nozomi et les Mizuho, qui sont les Shinkansen les plus rapides, en achetant un ticket avant de monter dans le train. Alors que maintenant, on ne peut pas du tout les prendre. Rassurez-vous, si vous partez en 2023, comme on peut acheter son JR Pass 3 mois avant son départ, vous pourrez l'avoir au prix actuel et l'utiliser jusqu'à fin décembre. Mais si vous partez en 2024, eh bien, ce sera beaucoup moins intéressant. Mais il y a d'autres moyens de voyager moins cher. Et dans quelques instants, je vais vous reparler d'autres passes qui sont déjà intéressants maintenant et qui vont devenir carrément des affaires en or à partir d'octobre. Si, évidemment, JR n'augmente pas leur prix d'ici là. Juste un mot rapide hein, sur le JR Pass national, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, eh bien, il permet de prendre pratiquement tous les transports de la société JR, Japan Railway, qui est présente sur tout le territoire. Donc ça peut durer une, deux ou trois semaines, on peut l'acheter de l'étranger, mais aussi sur place hein, dans la plupart des agences JR. Et avec, eh bien, vous pouvez prendre tous les Shinkansen, sauf les Nozomi et les Mizuho, comme je l'ai dit il y a quelques instants. La plupart des trains qui circulent sur les lignes JR dans tout le pays, et même des bus et le ferry qui va à Miyajima. Pour ceux qui se poseraient la question, je précise que même avec un JR Pass valide, vous devrez sûrement utiliser les lignes d'autres sociétés selon où vous voulez aller. Donc, il vous faudra, pour vous déplacer, avoir soit une Suica ou une Passmo en poche, soit acheter des tickets, mais c'est quand même beaucoup plus laborieux, puisqu'il faut bien regarder sur le plan où on va, et acheter un ticket qui correspond au montant nécessaire pour aller jusqu'à cette gare. Bref, vous embêtez pas avec les tickets et prenez une Suica ou une Passmo. Alors, comme j'ai dit juste avant, il existe tout un tas de JR Pass régionaux, beaucoup moins connus pour l'instant, mais que les fidèles de la chaîne connaissent déjà. Ils sont moins chers que le pass national, et en octobre, ils seront peut-être beaucoup moins chers, et ils peuvent tout à fait vous suffire. Je ne vais pas vous les présenter un par un, parce que je l'ai déjà fait plus ou moins dans un journal du Japon il y a quelques mois, mais vous avez vraiment l'embarras du choix. Vous avez 6 passes pour vous promener autour de Tokyo et jusqu'au nord de Honshu, les principales du pays, 3 passes pour balader dans Hokkaido, 2 pour visiter Shikoku, 3 qui vous permettront de vous promener à Kyushu, et enfin, il y a carrément 10 passes pour visiter le Kansai dans l'ouest du pays. Que vous veniez au Japon avant ou après octobre, je vous conseille vraiment de vous intéresser à ces passes. Et je vous mets l'adresse du site officiel de JR en français dans la description sous la vidéo. Un autre truc pour faire de petites économies cette fois, c'est de prendre des passes à la journée. En fait, la plupart des compagnies train en proposent et ça peut être vraiment un bon plan. J'en ai encore acheté un aujourd'hui pour faire un stamp lali, une chasse au tampon, je ne sais pas comment on dit en français, avec mon fils et ça m'a coûté beaucoup moins cher que si j'avais simplement utilisé ma passe mot à chaque fois. Je ne peux évidemment pas faire une liste de tous ces passes parce qu'il y en a sûrement des centaines, mais vous pouvez trouver des infos en anglais assez facilement sur le net en cherchant par le nom de ligne ou par le nom de la compagnie. Certaines compagnies ont plusieurs lignes. Et bien sûr, une fois au Japon, vous pouvez aussi simplement aller à une machine pour acheter des billets 
vous changez la langue en anglais ou en français et vous verrez ben, les différents types de tickets disponibles dont les passes à la journée. Voilà, avec tout ça, vous ne serez pas forcément plus riche, mais ça vous permettra peut-être d'économiser quelques milliers d'yens et c'est déjà ça. Dernier conseil pour faire des économies de temps et d'argent sur vos longs trajets au Japon, ben, c'est tout simplement de préférer l'avion au lieu du Shinkansen. Et oui, parce que c'est souvent plus intéressant financièrement, surtout avec les compagnies à bas prix et ça vous fera gagner un temps fou pour certaines destinations. Par exemple, si vous êtes à Tokyo et que vous voulez un aller simple pour Fukuoka, une ville qui est située à Kyushu dans le sud du pays, eh bien, en Shinkansen, c'est 5 heures et 25 000 yens, alors qu'en avion, c'est seulement 2 heures et 10 000 yens. Et pour aller à Sapporo, donc à Hokkaido, il faut compter 8 heures et 27 000 yens contre moins de 2 heures en avion et 7 000 yens au départ de Narita. Voilà, je crois qu'il n'y a vraiment pas photo. Deuxième truc chiant, surtout à Tokyo, c'est de prendre le train pendant les heures de pointe. Dans ma vidéo sur les trucs cool au Japon, je disais à quel point j'aimais prendre le train ici parce qu'il y avait souvent de la place et que c'était calme. Mais si vous vous souvenez bien, je précisais aussi qu'à certains horaires sur certaines lignes, c'est pas du tout la même chanson. Alors par contre, depuis quelques années, ça s'est quand même bien amélioré, hein, surtout depuis le Covid. Mais il y a encore des lignes avec des taux de congestion proches de 150% pendant les heures de pointe. Donc évidemment, mon conseil à 3 yens, si vous êtes à Tokyo, c'est de ne pas prendre certaines lignes le matin entre 7h30 et 9h. Et si vous pouvez aussi éviter le soir entre 17h30 et 19h30, eh bien, vous devriez être tranquille le reste de la journée. Après, honnêtement, si vous êtes seul et sans valise, c'est pas super agréable, ok, mais c'est pas non plus la mort. Par contre, si vous débarquez de l'aéroport après 15 heures d'avion et que vous vous tapez le rush avec vos deux valises et votre sac à dos, là, vous allez le sentir passer. Et si vous voyagez avec une personne âgée, des enfants pas trop grands ou carrément avec un bébé et une poussette, alors là, c'est juste horrible. Ça m'est arrivé une fois et je le souhaite à personne. On rentrait en fait d'un petit voyage et on n'avait pas du tout réfléchi au jour et à l'horaire parce que Ayokohama c'est quand même rarement aussi chargé. Mais là, on s'est retrouvé dans la ligne Tokaido à 17h un vendredi soir au départ de la gare de Tokyo, direction Yokohama. Déjà, on était bien écrasé, hein, impossible de garder la poussette ouverte, bien sûr, donc je la tenais d'une main. Mais en plus de l'autre, je portais mon fils qui avait même pas deux ans, mais qui quand même pesait quand même son poids. Hein, et j'essayais qu'il soit pas écrasé par les gens autour de nous. Donc autant vous dire que j'ai connu plus agréable comme trajet en train. Inutile de vous dire que même si on était près des sièges prioritaires, c'était impossible de faire le moindre mouvement. Et de toute façon, personne ne nous aurait laissé nous asseoir. Et c'est d'ailleurs le troisième point négatif d'un train au Japon. L'égoïsme des Japonais, que ce soit pour les places assises prioritaires ou non, ou pour les ascenseurs, là c'est chacun sa mère. Ça, c'est un aspect des Japonais que j'ai découvert après avoir eu mon fils et qui m'a vraiment choqué. Autant ailleurs, ils sont gentils comme tout, ils font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas gêner les autres et même pour vous aider. Mais une fois passé les portiques de la gare, c'est fini, ils passent en mode chacal. Quoi On dit des chacons Qu'il y ait une femme enceinte, une personne avec un bébé ou une personne âgée, rien à cirer, pratiquement personne ne se lèvera pour céder sa place. Donc vous voilà prévenu, à moins d'avoir un gros coup de bol, n'espérez pas trop qu'on vous laisse une place et ne soyez pas étonné si on vous ignore, c'est malheureusement la norme. Un petit conseil malgré tout, hein, si vous voulez maximiser vos chances de vous asseoir, si vous êtes une personne en principe prioritaire, eh bien montez à l'extrémité de certaines voitures. C'est là que sont situées les places réservées. Il y a pratiquement tout le temps des gens qui sont assis, mais vous aurez un peu plus de chances de trouver une place libre ou bien de tomber sur quelqu'un qui vous laissera la sienne. Ah et pour les ascenseurs, c'est la misère aussi. Hein. Il y en a effectivement dans toutes les gares, mais la plupart du temps, il y en a un seul. Et comme il est en principe interdit de prendre les escalators avec une poussette, eh ben, vous devez faire la queue pour l'ascenseur. Surtout qu'en plus des autres parents et avec leur bébé, il y a aussi plein de gens qui se ruent dans l'ascenseur comme des sauvages dès que les portes s'ouvrent, alors qu'ils n'ont aucune raison de faire ça, si ce n'est que ce sont des feignasses. Et bien sûr, hein, inutile de vous dire qu'ils ignorent aussi les priorités, alors que c'est écrit en gros sur tous les ascenseurs. Voilà. Deuxième petit conseil, une fois dans le train, pensez à regarder sur les écrans en face de quelle voiture et de quelle porte exactement sera situé l'ascenseur à la gare où vous comptez descendre. Comme ça, quand les portes s'ouvriront, eh vous serez juste en face. C'est un détail bien sûr, mais si vous devez prendre une correspondance ou vous êtes pressé, eh bien, ça peut vous faire gagner de précieuses minutes. Quatrième et dernier point un peu embêtant quand on prend le train au Japon, c'est qu'ils arrêtent de circuler vraiment pas très tard le soir. Hein. Ça dépend des lignes, mais en général, c'est autour de minuit, minuit et demi. Et le dernier truc bien piégeux, attention, c'est que les trains vont de moins en moins loin sur la ligne. 
par exemple, si vous êtes à Shibuya le soir, vous voulez rentrer sur Yokohama avec la ligne Toyoko, eh bien, il faut prendre le train à minuit 1. Parce que même s'il y a encore 3 ou 4 trains qui partent après, eh bien, ils ne vont pas jusqu'à Yokohama. Ils vont s'arrêter de plus en plus près de Shibuya. Donc, soyez prudents, parce que si vous devez payer un taxi pour rentrer chez vous, ça va vous coûter beaucoup plus cher, surtout avec les tarifs de nuit. Donc, vérifiez bien les horaires du dernier train et surtout s'il va bien jusqu'à votre gare. C'est tout pour cette première vidéo sur les trucs chiants au Japon dans le train. Il y a d'autres vidéos qui suivront. Donc, si vous ne voulez pas les rater et que vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il faut faire. Et si vous avez apprécié cette vidéo, il y a le bouton like et il y a aussi le bouton merci sous la vidéo. Voilà, quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon.